Hi students, welcome to our YouTube channel. Hello everyone, so glad to be here. Hello, we are going to start a new video. Hello everyone, so glad to be here. Today, we are going to start a new video. Hello everyone, so glad to be here. Today, we are going to start a new video. Hello everyone, so glad to be here. Today, we are going to start a new video. ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം അറിയാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ വന്ന പാടി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പല ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലേ എട്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഒമ്പത് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പത്ത് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോവുക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും കിട്ടും അതുപോലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി നമ്മൾ പാർട്ട് എ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് എ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനിയിപ്പം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ബി അതായത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തിസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒമ്പതാമത്തെ പേജ് വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ പത്താമത്തെ പേജിൻ്റെ പകുതി വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കഴി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എല്ലാം പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താമത്തെ പേജിലെ ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഓക്കെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റിലെ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലെ പത്താമത്തെ പേജ് കേട്ടോ ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പുസ്തകം ഉള്ളവർ പുസ്തകം എടുക്കുക പുസ്തകം ഇല്ലാത്തവർ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഉള്ളവർ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എടുത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രകാശ സംപ്രേഷണത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്താമത്തെ പേജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ എന്താണത് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻസിന് എന്താണ് ഓക്സിജനും ഫുഡും എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കും എനർജി നൽകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എനർജി ലഭിക്കത്തില്ല ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കണം അല്ലേ അത് എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനെന്തൊക്കെ വേണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വെള്ളവും സൺലൈറ്റും വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടർ സൺലൈറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശഘട്ടമെന്നും രണ്ടാമത്തത് ഇരുണ്ട ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫേസ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഫേസിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം അടുത്ത ഫേസ് എന്താണ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട ഘട്ടം ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കോളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ചിത്രീകരണം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എ അതിലെന്താണ് ഹരിതകണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാനാന്നും സ്ട്രോമാന്നും അല്ലേ ഗ്രാനയിലാണ് പ്രകാശഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ സ്ട്രോമയിലാണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്രാനയെക്കുറിച്ച് സ്ട്രോമയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമുക്കതൊന്നും കൂടെ പറയാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഗ്രാനയും സ്ട്രോമയും ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം ഗ്രാനയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നു സ്ട്രോമയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഡാർക്ക് ഫേസ് എന്ന്
ഡാർക്ക് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് പ്രകാശം ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പകരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ എ ടി പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രജനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് പ്ലാന്റിന് ഗ്ലൂക്കോസ് ലഭിക്കുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫേസസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിൽ ആദ്യം ഒരു പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ പട്ടിക ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സൂചനകളും കുറച്ച് പ്രകാശ ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട ഘടകം ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ അടുത്ത ഈ ടേബിളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ലൈറ്റ് ഫേസ് ഡാർക്ക് ഫേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്തിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൊക്കേഷൻ സ്ഥാനം അല്ലേ എന്തിലാണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്നല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫേസിലെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഗ്രാനയിൽ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുണ്ട ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫേസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്ന സ്ഥാനം സ്ട്രോമയിൽ അല്ലേ അപ്പം അത് രണ്ട് പൂരിപ്പിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത് എന്താണ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നല്ലേ ലൈറ്റ് ഫേസിലെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ജലം വിഘടിച്ച് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്ട്രോമയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം പ്രകാശോർജം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എന്തായി മാറുന്നു രാസോർജമാക്കിയിട്ട് എ ടി പിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മലയാളം മീഡിയംകാർ അത് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ അത് എഴുതണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് അത് കേട്ട് എഴുതി നോട്ടാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് എ ടി പിയിലെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രജനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലേ അപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവരും അത് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഈ രണ്ട് ഫേസിൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഫേസിൽ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ഡാർക്ക് ഫേസിൽ എന്താണ് ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് വരുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണല്ലേ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ആൻസർ എഴുതി വെക്കും കേട്ടോ അടുത്തതായി നമുക്ക് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ലൈറ്റ് ഫേസിലും ഡാർക്ക് ഫേസിലും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത ലൈറ്റ് ഫേസിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഡാർക്ക് ഫേസിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ആവശ്യമില്ല ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എ ടി പി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് ഫേസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ ഡാർക്ക് ഫേസിൽ എന്താണ് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കണം കേട്ടോ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കിയല്ലോ അല്ലേ നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം എന്താണത് അതിൽ കാൽവിൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡാർക്ക് ഫേസും ലൈറ്റ് ഫേസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം ഡാർക്ക് ഫേസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെൽവിൻ കാൽവിൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ഫേസിലുള്ള സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കാൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ ഇതാണ് മെൽവിൻ കാൽവിൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇദ്ദേഹമാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിലെ ഡാർക്ക് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അതിന് നോബൽ സമ്മാനം നേടിക്കുകയും ചെയ്ത ആൾ തുടർച്ചയായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം വഴി ഇദ്ദേഹം ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ചാക്രിക രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്
നമുക്ക് ചിത്രീകരണം വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് നടുക്കത്തെ ആരോമാർക്ക് സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതക അല്ലെ സൺലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇലയിലെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തുണ്ട് ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് സൂര്യപ്രകാശവും ക്ലോറോഫിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം വാട്ടർ വേണം അത് രണ്ടും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് സൺലൈറ്റിൻ്റെയും ക്ലോറോഫിലിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ എന്തായി മാറുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ആകുന്നു ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്ത കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ആറ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളുകൾ ആറ് വാട്ടർ മോളുകളുമായിട്ട് സൺലൈറ്റിൻ്റെയും ക്ലോറോഫിലിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കുളും ആറ് ഓക്സിജൻ മോളിക്കുളും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്താണ് അവിടുത്തെ ഹെഡ്ലൈൻ ആഫ്റ്റർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലേ അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് എന്തോ കാര്യമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്താണ് അവളുടെ ആലോചന എന്താണ് അവൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് വാട്ട് ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ദെൻ ഹൗ കുഡ് വി ഗെറ്റ് സ്റ്റാർച്ച് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫാറ്റ് ഫ്രം വെജിറ്റബിൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് റൈറ്റ് അവളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സസ്യാഹാരത്തിന് നിന്ന് സസ്യാഹാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അന്നജവും പ്രോട്ടീനും കൊഴുപ്പും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ വളരെ ന്യായമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ബീന എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയാണ് ഇത് ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലേ അവളുടെ സംശയം വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചല്ലേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ അവളുടെ ചോദ്യം ന്യായമല്ലേ ബീനയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ വീണയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആണല്ലേ നമുക്ക് അന്നജവും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഗ്ലൂക്കോസിന് അപ്പോൾ ആ മാറ്റം ഗ്ലൂക്കോസിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലീവ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അന്നേരം അവർ ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി അവരത് അന്നജമായിട്ട് എടുക്കുന്നു അന്നജം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂക്രോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിൽ പല പല മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വഴി കുറച്ച് എന്തായി മാറുന്നു സ്റ്റാർച്ച് ആയി മാറുന്നു ബാക്കി കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ആയി മാറുന്നു വേറെ കുറച്ച് ഫാറ്റായി മാറുന്നു ബാക്കി വീണ്ടും ഫ്രാക്ടോസ് ആയി മാറുന്നു പിന്നെ സൂക്രോസ് തന്നെ സൂക്രോസ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം പല രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എന്താണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിലൂടെ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് പല ഫോംസിലാണ് എന്താണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി കിട്ടുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലകളിൽ സൂക്ഷിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് വാട്ടറുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവായിട്ട് എന്താണ് പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭാവിയിലത്തേക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് സൂക്രോസായും സ്റ്റാർച്ചാക്കിയും മാറ്റുന്നു അതാണ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് പലതായിട്ട് മാറി എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ഉപകാരമാണല്ലേ ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ജന്തുക്കൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കോളത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണത് കീമോസിന്തസിസ് അല്ലേ കീമോസിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോട്
വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ എണ്ണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ നമുക്ക് കോട്ടൺ കോട്ടൺ തുണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പിന്നെ റബ്ബറ് മെഡിസിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫുഡിൽ തന്നെ പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടല്ലേ പഴങ്ങളുണ്ട് പച്ചക്കറികളുണ്ട് സ്പൈസസ് വരുന്നുണ്ട് സീരിയൽസ് വരുന്നുണ്ട് പൾസസ് വരുന്നുണ്ട് ടീ കോഫി വരുന്നുണ്ട് ഷുഗർ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലേ എത്ര തരം ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് തരുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആപ്പിള് മാങ്കോയ് വാട്ടർ മെലോണ് പിന്നെന്താണ് ഗ്രേപ്സ് പൈനാപ്പിള് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതല്ലാതെ തന്നെ എത്ര തരം അല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് എന്തോരം പഴങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് വഴി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണല്ലേ ചായയോ കാപ്പിയോ ഡെയിലി നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കൺസ്യൂം ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ നമുക്ക് കാപ്പിയോ ചായയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആരാ പ്ലാന്റ്സ് ആണല്ലേ ചായയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തേയിലയിൽ നിന്നാണല്ലേ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ കാപ്പിക്കാണല്ലോ നമുക്ക് കാപ്പിക്കുരു അല്ലേ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റും എത്ര വെറൈറ്റി ഓഫ് ടൈപ്സ് ആണ് അല്ലേ സിഗറൽസും പൾസസും ഉള്ളത് അല്ലേ അതിന് മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ഗ്രെയിൻസ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പരിപ്പ് വർക്കങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പൾസസിൽ വരുന്ന കേട്ടോ സ്പൈസസ് എന്തോരെയാണല്ലേ എന്തോര സ്പൈസസ് ആണ് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് തരുന്നത് മുളക് മല്ലി മഞ്ഞൾ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്പൈസസ് നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് തരുന്നു നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണല്ലേ ഷുഗർ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര നമുക്ക് തരുന്ന ആരാണ് പ്ലാന്റ് ആണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ലൈഫിൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് കുക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാണ് നമുക്ക് എണ്ണ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുക്കിങ്ങിന് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലേ അതുപോലെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഓയിലായി കാണാം അത് പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലേ പിന്നെ തടി അല്ലേ നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകളും തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്തവരാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് പല തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാന്റ്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നീം ലീഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് തുളസി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് മെഡിസിന് വേണ്ടി അതുപോലെ മിൻറ്റ് ലീഫ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെഡിസിന് പലപ്പോഴായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്സിൽ നമുക്ക് ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും കോട്ടൺ അല്ലേ നമ്മുടെ മിക്കവാറും തുണികളെല്ലാം കോട്ടണിലാണ് അല്ലേ അപ്പം കോട്ടണിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ജൂട്ട് ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതും നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സോപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ അല്ലേ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നീം ലീഫിൻ്റെ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്ലോസിൻ്റെ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റബ്ബറിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് ടയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ
കടലും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കരയെക്കാട്ടിൽ എത്രയോ വലുതാ അല്ലേ കടൽ കടലിൽ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളുണ്ട് വലിയ വലിയ തിമിങ്കലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പല 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 ജീവികളുടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പല തരത്തിലുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥകളും കടലിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ പതിനാലില് എന്താണ് ചിത്രീകരണം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതായത് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓഷ്യൻ അസാൻ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം അല്ലേ ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഓക്സിജന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് അതുപോലെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴിയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ എത്തുന്നതെന്ന് എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏകദേശം എഴുപത് തൊട്ട് എൺപത് ശതമാനം വരെ ഓക്സിജന് സമുദ്രത്തിലെ ആൽഗകളാണ് കേട്ടോ തരുന്നത് ആൽഗകളും സസ്യ പ്ലവങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഫൈറ്റോ പ്ലാഗൻസ് അഥവാ സസ്യ പ്ലവങ്ങൾ വളരെയധികം ഓക്സിജനെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആലകകളും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നവയാണ് വൈവിധ്യമായ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് അതായത് കളറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്കതിനെ പലതായിട്ട് തിരിക്കാം പച്ച ചുവപ്പ് തവിട്ട് എന്നിങ്ങനെ പല നിറത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ വലുപ്പ വ്യത്യാസം ഉള്ളതും പലതും ഉണ്ട് അതുപോലെ അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളത് കണ്ണിന് കാണാൻ കഴിയാത്തതും മുതൽ മീറ്ററുകളോളം നീളമുള്ളവരെ ആളുകൾ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് വലിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ആളുകയാണ് അതിന് പേരാണ് സർഗാസം എന്ന് അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് സസ്യപ്ലവങ്ങൾ ഉൾടൻ ആളുകളും സൈനോ ബാക്ടീരിയകളും ഒക്കെ സസ്യപ്ലവങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഓർഗാനിസംസിന് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് അല്ലേ ഓക്സിജന് അപ്പം ഓക്സിജൻ്റെ എഴുപത് തൊട്ട് എൺപത് ശതമാനം വരെ ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഗകളും ഫൈറ്റോ പ്ലാഗൻസുമാണ് അല്ലേ അത് എവിടെയാണ് കടലിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആൽഗകളും സസ്യപ്ലവങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എഴുപത് തൊട്ട് എൺപത് ശതമാനം വരെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആളുകൾ എന്താണെന്ന് സസ്യപ്ലവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒരു കോളത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കടലിനെയും കരയെയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് കരയും കടലും എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഹെഡ്ലൈനിലേക്ക് പോകാം പ്ലാൻസ് എറ്റ്സ് വെൽത്ത് അല്ലേ അതായത് സസ്യങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ സമ്പത്താണ് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് മാത്രമല്ല പ്രകൃതി ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിനും സസ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് മുളങ്കാടുകൾ രാമച്ചം ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് എന്നീ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും നദീ ദീപം ഇടിഞ്ഞു പോകാതെയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ ധാരാളം സംരക്ഷിച്ച് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഉരുൾപൊട്ടല് മണ്ണൊലിപ്പ് ഇതൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കണ്ടൽ വനങ്ങൾ കണ്ടൽ വനങ്ങൾക്ക് സുനാമി ഒരു പരിധി വരെയും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ നമ്മൾ സസ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയേറെ സഹായിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ബാധ്യത നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉള്ളതാണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ മാത്രമാണോ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടത് അല്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മളെന്താണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടവരാണ് പ്ലാൻസ് അല്ലേ അപ്പം പ്ലാൻസിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേപോ
അവരെ സംരക്ഷിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട പോഷകാഹാരങ്ങൾ നൽകുക അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പ്രകൃതിയെ മനോഹരമായി ഹരിതാഭയോടുകൂടി ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള കടമ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ വലിയ കുട്ടികളായി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പം ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പച്ചപ്പ് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കടമയാണ് പാഠം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക പാഠം ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കുക ഒന്നും കൂടെ പാർട്ട് ഏയുടെ ബാക്കി പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ബാക്കി ആയിട്ട് പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആകും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേറെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ പഴയ പരീക്ഷ പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം പോകുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തണം പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെന്താണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് കമൻറ്റും ഷെയറും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കും കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഇതെത്തിക്കുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെന്താണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ ബൈ ബ